എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണിംഗ് മിസ്സിന്റെ പേര് അനുശ്രീ എന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ സയൻസിലെ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വീഡിയോസിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്ററിലുള്ള പുതിയൊരു ടോപ്പിക് ആയിട്ടാണ് മിസ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ആ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയണ്ടേ ബെറ്റർ ഹൗസ് കീപ്പിംഗ് പ്രാക്ടീസസ് ആ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള വേസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ കിച്ചണിൽ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറെ മെഡിസിൻസിന്റെ വേസ്റ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സിന്റെ വേസ്റ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ പെയിന്റിന്റെ വേസ്റ്റ് ആവാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് തരം വേസ്റ്റുകൾ ഒരു വീടാവുമ്പോൾ കുറെ തരത്തിലുള്ള വേസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള വേസ്റ്റുകളെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതാ ഈ ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോയിലൂടെ ഈ ഒരു കുഞ്ഞു ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ റെഡി അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ പറയണം നോക്കിക്കേ മിനിമൈസ് ഓർ എലിമിനേറ്റ് വേസ്റ്റ് ആൻഡ് പൊലൂട്ടൻസ് റിലീസിംഗ് ഡൗൺ ദ ഡ്രെയിൻ ആ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കിച്ചണിൽ നിന്ന് വരുന്ന വേസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ടോയ്ലറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന വേസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം ഡ്രെയിനേജ് വഴിയാണ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് അല്ലെ ഡ്രെയിനേജ് വഴി പോയി നമ്മളത് വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു വേസ്റ്റ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ നടത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ റിവേഴ്സിലേക്കോ പുഴകളിലേക്കോ കടലുകളിലേക്കോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഒഴുക്കി വിടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ഡ്രെയിനേജിന്റെ ഒരു പിക്ചർ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഈ ഡ്രെയിനേജിൽ നോക്കിക്കേ ഒരുപാട് വേസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പൊ ഇതേപോലെ നമ്മുടെ ഡ്രെയിനേജിലുള്ള വേസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ പൊലൂട്ടൻസ് ആയിക്കോട്ടെ ഇതെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കുറയ്ക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന വേസ്റ്റിനെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം അതായത് വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന വേസ്റ്റ് ആണ് ഡ്രെയിനേജ് വഴി ഇത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള വേസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഡ്രെയിനേജിൽ ഇതുപോലെയുള്ള വേസ്റ്റുകൾ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കിക്കൂടെ അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണത് അപ്പൊ അതാ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ നോക്കിക്കേ കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ആൻഡ് ഫാറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ത്രോൺ ഡൗൺ ദ ഡ്രെയിൻ ആ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കുക്കിംഗ് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റൊക്കെ വരും അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ എണ്ണയൊക്കെ ബാക്കി വരാറുണ്ട് ആ എണ്ണ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യരുത് ഇതേപോലെ ഡ്രെയിൻസ് വഴി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് ഒഴുക്കി വിടരുത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒഴുക്കി വിടരുത് എന്ന് പറയാൻ കാരണം നോക്കിക്കേ ദ ക്യാൻ ഹാർഡൻ ആൻഡ് ബ്ലോക്ക് ദ പൈപ്പ്സ് ആ ഈ എണ്ണ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കൊഴുപ്പ് പോലുള്ള ആളുകളാണ് അത് കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് എന്താവും ഹാർഡായിട്ട് ആ പൈപ്പ് ബ്ലോക്ക് ആവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട് പൈപ്പ് ബ്ലോക്ക് ആവുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ ഇനിയിപ്പോൾ നേരെ ഓപ്പൺ ഡ്രെയിൻസിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഒഴുക്കി വിടുകയാണെങ്കിൽ ഇത് മണ്ണിലുള്ള കുറേ പോൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ സോയില് നമ്മുടെ മണ്ണിൽ ഒരുപാട് പോൾസ് കുറേ സുഷിരങ്ങൾ കാണാം അതിലെല്ലാം പോയി ഇത് അടഞ്ഞ് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വേസ്റ്റ് വാട്ടർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോയിൽ ഒരു നല്ല ഫിൽട്ടർ ആണ് വേസ്റ്റ് വാട്ടറിനെയൊക്കെ സോയിൽ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് ക്ലീൻ ആക്കാറുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഈ എണ്ണ വന്ന ഈ ഓയിൽസ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് സോയിലുള്ള പോസിനൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് നടക്കില്ല സോയിലിന് വേസ്റ്റ് വാട്ടറിന്റെ ഫിൽട്രേഷൻ നടക്കില്ല അപ്പൊ വേസ്റ്റ് വാട്ടറിന്റെ ഫിൽട്രേഷൻ സോയിൽ നടക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഓയിൽസിനൊക്കെ നമ്മൾ ഡ്രെയിനേജിലേക്ക് ഒഴുക്കി വിടുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ഡ്രെയിൻ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ആ കിച്ചണിലൊക്കെ ഉള്ള വാഷ് ബേസിനിലായിക്കോട്ടെ ഒന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ ഓയിൽസ് അതിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഒഴുക്കി വിടാൻ പാടില്ല പൈപ്പ് ബ്ലോക്ക് ആവാനും അല്ലെങ്കിൽ സോയിലുള്ള പോർസ് ബ്ലോക്ക് ആവാനും ഒക്കെ ഇത് കാരണമാകുന്നു ത്രോ ഓയിൽ ആൻഡ് ഫാറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഡസ്റ്റ്ബിൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ദാ ഇതേപോലെ ഡസ്റ്റ്ബിനിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വീടുകളിലൊക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി എന്നോ പഞ്ചായത്ത് നിന്നൊക്കെ ഇതുപോലെ ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ ആളുകൾ വരുമല്ലോ അപ്പൊ അവരത് കൃത്യമായി എടുത്തുകൊണ്ട്
ഈ കെമിക്കൽസ് ആ മൈക്രോബ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യും കില്ല് ചെയ്യും ഡെസ്ട്രോയ് ചെയ്യും അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് നടക്കില്ല വാട്ടറിന്റെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ നടക്കില്ല സോ ഡു നോട്ട് ത്രോ ദം ഡൗൺ ദ ഡ്രെയിൻ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെയുള്ള കെമിക്കൽ വേസ്റ്റുകൾ ഒന്നും നമ്മൾ ഡ്രെയിനേജ് വഴി ഒഴുക്കി വിടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ അടുക്കളയിലുള്ള സിങ്ക് വഴി മാത്രമേ നമ്മൾ ടോയ്ലറ്റ് വഴി ഫ്ലഷ് ചെയ്യുന്ന കുറെ വേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കുറെ പേര് അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് ടോയ്ലറ്റ് വഴി ഫ്ലഷ് ചെയ്ത് കുറെ കെമിക്കൽസ് ഒഴുക്കി വിടാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യരുത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്ത കാര്യം എന്താ നോക്കിക്കേ യൂസ്ഡ് ടീ ലീവ്സ് ആ നമ്മൾ ചായ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വരുന്ന ചായ ചണ്ടി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും ടീ ലീവ്സ് യൂ ഉപയോഗിച്ച ടീ ലീവ്സ് അതേപോലെ സോളിഡ് ഫുഡ് റിമൈൻസ് സോഫ്റ്റ് ടോയ്സ് കോട്ടൺ സാനിറ്ററി ടവൽസ് ഇതൊക്കെ കുറെ വേസ്റ്റുകളാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന ഫുഡിൻ്റെ റിമൈൻസ് ഫുഡിൻ്റെ ആവശ്യം ഇഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ടോയ്സ് ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ടോയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോട്ടൺ സാനിറ്ററി ടവൽസ് അങ്ങനെ കുറെ വേസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഷുഡ് ആൾസോ ബി ത്രോൺ ഇൻ ദ ഡസ്റ്റ്ബിൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം ഡസ്റ്റ്ബിനിൽ മാത്രം നിക്ഷേപിക്കുക അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് ഡ്രെയിനേജ് വഴി നമ്മൾ ഇത് ഒഴുക്കി വിടാൻ ശ്രമിക്കരുത് ഡസ്റ്റ്ബിനിൽ ഇടുക എന്നിട്ട് അതിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുക ദീസ് വേസ്റ്റ് ചോക്സ് ദ ഡ്രെയിൻസ് ദ ഡു നോട്ട് അലോ ഫ്രീ ഫ്ലോ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇങ്ങനെയുള്ള വേസ്റ്റുകൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റുകൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അത് നമ്മുടെ ഡ്രെയിനേജിന് ബ്ലോക്ക് ആക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അതിലേക്കുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ സപ്ലൈ കുറയാനുള്ള കാരണമാവും ഓക്സിജൻ്റെ സപ്ലൈ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള ബാക്ടീരിയാസിന് നമ്മുടെ ഈ വേസ്റ്റിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് വാട്ടറിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്ന കുറെ ബാക്ടീരിയാസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് ഓക്സിജൻ ആവശ്യമാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ചെന്നില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ബാക്ടീരിയാസ് ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക് നമ്മുടെ വാട്ടർ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് വാട്ടറിന് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ നടക്കാതെ വരും അങ്ങനെ കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരും ദിസ് ഹാമ്പേഴ്സ് ദ ഡീഗ്രഡേഷൻ പ്രോസസ്സ് ആ ഈ വേസ്റ്റിൻ്റെ ഡീഗ്രഡേഷൻ പ്രോസസ്സിനെ അതെന്ത് ചെയ്യും തടസ്സപ്പെടുത്തും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെയുള്ള വേസ്റ്റുകൾ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റുകൾ ഒന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് നമ്മുടെ ഡ്രെയിനേജ് വഴി ഒഴുക്കി വിടാൻ ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കരുത് അത് ഒരുപാട് നമ്മുടെ വാട്ടറിൻ്റെ പ്യൂരിഫിക്കേഷനെ ഒരുപാട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് എന്താ നോക്കിക്കേ സാനിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഡിസീസ് ആ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ പൊല്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കിക്കേ പോ സാനിറ്റേഷൻ ആൻഡ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ഈസ് ദ കോസ് ഓഫ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഡിസീസസ് ആ ഇങ്ങനെ വാട്ടർ പൊല്യൂട്ട് ആയ വാട്ടർ ഇപ്പം എല്ലാ നാട്ടിലും എല്ലാവർക്കും ശുദ്ധമായ ജലമൊന്നും കുടിക്കാൻ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല ചിലപ്പോൾ പുഴയിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ കുളത്തിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർ കുടിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടി എടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ ആ വെള്ളമൊക്കെ പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ അത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഈ വേസ്റ്റ് ഒന്നും ഡിസ്പോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വേസ്റ്റ് കലർന്ന വാട്ടറൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ വാട്ടർ വഴി നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡിസീസസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് എ വെരി ലാർജ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് അവർ പീപ്പിൾ ഡിഫിക്കേറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഓപ്പൺ ഓൺ ഡ്രൈ റിവേബേഴ്സ് ഓൺ റെയിൽവേ ട്രാക്സ് നിയർ ഫീൽസ് ആൻഡ് മിനി എ ടൈം ഡയറക്ട്ലി ഇൻ വാട്ടർ ആ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെയിൽവേ ട്രാക്കുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ തുറന്ന ഗ്രൗണ്ടുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചിലവർ ഡയറക്റ്റായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ തോ നമ്മുടെ പാടം വയൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്താറുണ്ട് അങ്ങനെ നടത്തുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ സ്പേസിലാവുന്ന സമയത്ത് അത് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ സോയിലിനെയും അതേപോലെ നമ്മുടെ വാട്ടർ ബോഡീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ സോയിലിനെയും വാട്ടറിനെയും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാതെ പൊലൂട്ട് ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മുട
ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിലൂടെയാണ് കുറെ കിണറിലേക്ക് വെള്ളം വരുന്നത് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടറിൽ നിന്നാണ് ആ പുഴയിലേക്ക് വെള്ളം വരാറുണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ വഴി അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താവാണ് പൊലൂട്ട് ആവുകയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ റൂട്ട് ഫോർ വാട്ടർ ബോൺ ഡിസീസസ് അതിന് എന്ത് അതെന്തിന് കാരണമാവുന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കിണറിലുള്ള വെള്ളവും നമ്മുടെ പുഴയിലുള്ള വെള്ളവും കുളത്തിലുള്ള വെള്ളവും എല്ലാം മലിനമായി കഴിഞ്ഞാൽ അതുവഴി ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നു അതായത് ഏതൊക്കെ തരം രോഗങ്ങളാണ് വാട്ടർ ബോൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ജലത്തിലൂടെ ഏതൊക്കെ അസുഖങ്ങളാണ് വരുന്നത് ഇൻക്ലൂഡ് കോളറ ടൈഫോയിഡ് പോളിയോ മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഡിസെൻട്രി ആ ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ അല്ലെ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ മരണത്തിന് വരെ കാരണമാകുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഏതിലൂടെയാണ് ഇതുപോലെ പൊലൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറിലൂടെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം വാട്ടർ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആവാതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ നടക്കാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന വേസ്റ്റുകൾ കെമിക്കൽ വേസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ കിച്ചൺ വേസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഓയിൽ ടൈപ്പ് വേസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വേസ്റ്റുകളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് ഡ്രെയിനേജ് വഴി നമ്മൾ ഒഴുക്കി വിടാൻ പാടില്ല അത് കടലിലും പുഴയിലൊക്കെ ചെന്ന് വാട്ടറിനെ പൊലൂട്ട് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ നമുക്ക് തരും അത് മാത്രല്ല ഓപ്പൺ സ്പേസിലൊന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യരുത് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്താൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വാട്ടർ പൊലൂട്ട് ആവാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം അതുകൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്ന രോഗങ്ങളെ നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള അടുത്ത ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ടാറ്റാ ബ